Welcome to our FB page na free reviewers managed by Lunalin. Isa na namang random post at hindi ko i-review kung kanino o saan ito galing ang post na ito. Complete the table. Meron tayong principal amount, interest, maturity or final amount, then rate of interest and time. Now, doon tayo sa first na given. Given dito yung 4,560, ito yung hanapin natin yung interest at yung mat maturity or final amount. Tapos, given naman si rate of interest at yung time. Now, this is simple interest. Unang-una, isolve muna natin ito using yung mismong formula ng simple interest. Now, consider this as our solution number one. Kasi ibibigay ko rin sa inyo yung solution number two. Kung saan hindi na kayo mag-memorize ng mga formula or sabihin na natin what if uh, nakalimutan mo yung mismong formula. So, yun yung gawin natin sa solution number two. Now, dito sa solution number one, ito yung wag niyong kalimutan. We have A equals P, tapos i-multiply natin yan sa 1 plus yung rate at yung time. I-multiply natin yan, yung rate at time at yung time, i-multiply natin yan, ada ng 1, tapos yung result dyan ay i-multiply natin sa principal at yan na yung final na amount. First, tagutin muna natin yung under sa interest. 4,560. 4% dyan, yan yung mismong interest. Rate of interest. So, i-multiply lang natin itong 4%. 4% means 0 0.04. Meron din tayong ibang, meron din tayong na-upload na ng mga videos kung paano from percent to decimal. So, pwede nyo i-search percent to decimal tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa pag-convert from percent to decimal. So, na-upload na natin yan sa ating YouTube channel. So, ngayon, itong 4% that is 0 0.04 so, i-multiply natin sa 4,560 and that will give us 182 and 40 centavos. So, yan yung sagot dito yung interest. 182.4 Now, gamitin natin itong formula para makuha natin yung final amount. Now, yung final amount, tapos given yung principal amount na 4,560, yan ay multiply natin sa 1 plus Yung rate na 4% at yung 4% na yan, that is 0 0.04. Ang 0 0.04, i-multiply natin sa time na 2 years. Unahin muna natin yung multiplication bago yung addition. So, this is 0 0.08. 0 0.4 times 2, that is 0 0.08. So, sulat lang natin ulit. A4560, 1 plus 0 0.08. Next, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. 1 plus 0 0.08, this will give us 1.08. Ngayon, pwede na natin yung i-multiply. 4,560 times 1.08 this will give us exactly 4,924 and 80 centavos. So, yan na yung sagot dito sa final 4924.80. Mukhang hindi siya masyadong clear but let's proceed to solution number 2. Yung solution number 2 natin ay pwedeng wala kang maalala sa uh, sa mismong formula na ito or sabihin na natin paano kung hindi mo mismo alam yung formula. 
Madali lang. Unang-una, simple interest lang naman ito. So, given yung mismong principal na amount na 4,560, ang hanapin natin muna ay yung mismong interest. Pero yung rate of interest given na 4%. Therefore, 4% of 4,560 magbibigayan sa atin yung mismong amount sa interest. So, i-multiply lang natin itong dalawa. At na-solve na natin yan sa ating unang, unang solution which is equal to 182.4 or 0.4. 40, 40 cents. Kasi pera yung pinag-usapan natin dito. So, 182 pesos and 40 centavos. Ngayon, 2 years yan ng dyan. So, i-multiply natin ito ng 2. And this is 8, 4, 16, carry 1. We have 364 and 80 centavos. Ito ay i-add natin sa 4,560 para sa principal. So, this will give us 429. So, 4,924 and 80 centavos, which is yan yung mismong final amount or maturity. Now, ngayon, kung nagtataka kayo sa mismong formula kung bakit meron yung plus 1, yung plus 1 na yan ay equivalent yan sa 100%, which is yung 100% na yan, yan yung mismong principal na amount. Ito yung 100%. Yan yung mismong principal na amount, which is i-add natin sa mismong rate, yung rate of interest natin ay yung, ito na yung pinaka-interest niya. Tapos, sa kabuuan sa 2 years na interest, ito na yung 364.8 at i-add natin sa mismong principal na amount para makuha natin yung maturity or final amount. Now, para mas lalo niyong maintindihan ng mga to, Panoorin ito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn kasi sagutan natin lahat ito. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Pagdating sa mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Relax lang. Madali lang ang mathematics. And by the way, huwag nyong i-memorize yung sagot. Because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.